Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita akhirnya sampai di bagian yang kelima Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi bagian penutup Atau akan ada lagi pada ayat ke-20 Nanti akan saya gumuli Tapi paling tidak kita sampai pada mengenal kasih Yang melampaui seluruh pengetahuan kita Dan kita akhirnya dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah Jadi dari proses yang dari awal sampai dengan seterusnya Itu menjadi proses yang luar biasa yang harus kita alami dalam kehidupan kita Coba kita lihat lagi tabel kita, topik-topik pembahasan, pendahuluan sudah kita lakukan, bagian B, bagian C, bagian D, dan sekarang adalah bagian yang ke E. Yang menurut saya terakhir, saya tidak tahu yang ayat ke-20 mungkin bisa kita renungkan lagi. Tapi coba kita lihat dalam uh, ayatnya seperti apa. Pada ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu, Artinya kasih Kristus yang di awalnya kita diakarkan, kita ditancapkan, dipondasikan Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Walaupun kasih itu luar biasa kita tidak bisa jangkau Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah ya. Jadi ini mau menggambarkan bagaimana luar biasanya kasih itu ya, Yang melampaui seluruh akal kita Nanti coba kita lihat ya dalam bahasa Inggris King Jamesnya dikata King James Version dikatakan and to know the love of Christ with space knowledge that he made be filled with the all fullness of God. Ya. Jadi kita akan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Coba kita lihat skema yang sudah saya berikan ya. Awalnya kita di Temukan, difondasikan oleh Tuhan Kemudian ditumbuhkan akar-akarnya untuk kuat di dalam Melalui power Tuhan berikan kita penguatan Terus menguat supaya dalam pergumulan kita dikuatkan oleh roh kudus terus ya Di dalam inner man, di dalam batin kita Kemudian melalui uh, Kristus yang diam di dalam hati kita Membawa iman itu terus menerus naik Dari to think to be true sampai dengan and trust a thing Tuhan Dimana kita hanya bisa percaya akan kebaikan hatinya Kebaikan kesetiaannya ya Sampai sedemikian kita terus di, uh, di bawah Tuhan Bahkan kita bisa mengenal dia secara komprehensif Dari seluruh pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan Supaya kita tahu betapa dalamnya lebarnya kasih Tuhan Dan sekarang sampai pada Puncaknya ketika kita akan mengenal kasih itu Walaupun dia melampaui segala pengetahuan Tapi kita akan kenal Dan akhirnya apa? Kita akan terus menerus Naik, naik, naik terus ya Kita terus berkembang Sampai pada puncaknya Ketika apa? Seluruh pengenalan akan Allah Seluruh ya e, Memenuhi seluruh Kepenuhan Allah itu nyata dalam kehidupan kita Coba kita lihat gimana dari uh, gram kordnya Dari bahasa Yunaninya seperti apa Biar kita bisa lebih mengenal dan lebih mengerti akan uh, materi ini Coba kita lihat bersama Dikatakan di situ tentang uh, Gunonai T Ten Hyperba Lousan Tes Gnoseos Agapen To Kristo, ya, agapento Kristo ini adalah kasih daripada Kristus. Jadi dikatakan begini untuk apa mengenal yang melampaui seluruh pengetahuan yaitu apa kasih Kristus. Untuk mengenal kasih Kristus yang melampaui seluruh pengetahuan. Coba kita lihat satu persatu. Ya. Nah dikatakan di sini bahwa gnonai akar kata ginosko. Dan kita tahu anak Ginosko adalah to know by personal experience with God. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan secara day by day kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya pengalaman bagaimana dengan Tuhan. Ya, nah ini akan membawa kita pada pemahaman tentang Tuhan yang luar biasa. Dan di sini dikatakan auris infinitif aktif. Artinya apa? Artinya bahwa personal experience dengan Tuhan itu sudah kita lakukan telah sudah selesai sudah sudah kita lakukan dan terus kita lakukan terus mengenal Tuhan terus mengenal Tuhan dan ini menjadi infinitif 
artinya ini menjadi sangat penting bahwa to know experience with God itu sangat-sangat penting dan itu mungkin has, itu adalah hasil yang Tuhan inginkan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita nah dikatakan juga tentang hiperbalosan dari kata hiperbalo ini artinya adalah melampaui sesuatu yang di atas sesuatu yang ada di atas Jadi kalau kita bicara tadi kita sudah mengenal Tuhan, auris kita telah mengenal, telah mengenal, telah mengenal. Dan kesimpulannya bahwa kasih yang kita kenal itu sebenarnya melampaui semua yang ada, melampaui semua pengetahuan yang ada. Ya. Nah, dikatakan melampaui adalah present. Artinya apa? Saat ini pun kita ber, kita uh, sudah mengenal Tuhan, kita lagi berjalan dengan Tuhan. Pengenalan yang kita tahu ini itu sebenarnya melampaui Ya, kasih itu melampaui dan kita harus terus be- belajar ya terus be- terus belajar untuk apa untuk terus memenuhi kasih itu memenuhi akan pengenalan akan kasih itu terus menerus ya dan akhirnya kita dapatkan sebuah skema yang luar biasa ketika kita makin hari makin dipenuhi sampai mencapai kepenuhan Allah itu dalam kehidupan kita Nah, frasa yang selanjutnya kita coba lihat lagi frasa yang selanjutnya ya dikatakan hina plerotete eis pan to pleroma to teo ya nah ini mau menyatakan bahwa sehingga sodat agar kamu dapat dipenuhi ke dalam seluruh pema pemenuhan atau secara total dari kealahan secara penuh kita mendapatkan apa yang harusnya yang dianugerahkan menurut kekayaan kemuliaan Allah itu masuk dalam kehidupan kita artinya ada komplit hidup kita sudah selesai karena apa? karena mencapai apa yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita nah apa yang disebut dengan plerotet artinya dari kata plero itu artinya apa? Kita membuat penuh, komplit, terisi full Jadi sesuatu yang Tuhan berikan anugerah Wadah itu itu menjadi full, terisi penuh Dengan kepenuhan Allah dalam kehidupan kita Dengan kekayaan kemuliaan yang di awal di ayat 16 dikatakan Dan itu adalah auris subjunctive Artinya apa? Kita sampai dengan saat ini telah terus dipenuhi Telah terus dipenuhi Dan subjunctive artinya kemungkinan besar kita akan secara full dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu. Ya. Nah, sifatnya pasif karena apa? Allah yang terus bekerja untuk memenuhi itu. Allah yang terus bekerja untuk mengkomplitkan semuanya itu. Ingat dari Ibrani 12 ayat 2 bahwa ya dia membawa imanmu ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaannya. Sehingga kalau kita melihat skema seperti ini ya, kita bisa melihat ada kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah dalam hidup kita dan itu tuh mau menyatakan apa hidup kita komplit komplitnya bagaimana komplitnya adalah karena sesuai dengan kekayaan kemuliaan Allah di ayat 16 yang Tuhan anugerahkan kepada kita kita penuhi sampai dengan komplitnya sesuai dengan anugerah bagi masing-masing orang ini yang dikatakan bahwa kita sudah mencapai iman kita yang Tuhan anugerahkan orang-orang seperti pahlawan-pahlawan iman seperti ini coba perhatikan sebenarnya hanya mata tertuju kepada Yesus dan memimpin kita ke dalam iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan semuanya berbicara dengan Yesus, berbicara tentang Yesus bahkan ketika mau lihat Musa mau lihat uh, kita bicara tentang Abraham, Henok dan sebagainya semua kan fokusnya pada keselamatan dalam Tuhan di dalam Allah yang adalah keselamatan dalam Kristus saya mengajak kita untuk merefleksikannya itu dalam kehidupan kita apakah kita bersedia untuk terus semakin mengenal kasih Tuhan kita dalam pengalaman berjalan bersama Kristus apa maukah kita mau sungguh-sungguh ya untuk terus menerus mengenal kasih Tuhan dan maukah kita hidup dengan terus menerus dipenuhi oleh kasih Tuhan itu dan akhirnya kasih itu melubur ke orang-orang di sekitar kita yang memancarkan kasih itu sehingga orang berkata oh dia adalah anak Tuhan 
Saya punya contoh pengalaman yang luar biasa dari Rahel Joy Scott. I am not a saint. Saya tidak malu. Kenapa? Saya sudah memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Ya, ini adalah kisah daripada penembakan yang mengakibatkan 13 orang mati yang ada di Columbian High School tahun 1998. Ya, dan baru difilmkan tahun 1, 2016. Ini filmnya yang Pemerannya adalah yang di sebelah sebelah sana, yang di sebelah sini adalah uh, Rahel Joy Scott yang asli. Saudara, saya ingin memberita, memberi, memberitahukan tentang pengalaman Rahel ini. Rahel ini kebanyakan remaja pada kuliah SMA dan dia bergaul dengan teman-temannya. Ada yang uh, macam-macam modelnya, tetapi dia dibangun kuat dalam Tuhan. dibangun kuat dalam Tuhan terus menerus seperti itu ya sehingga imannya tumbuh ya diakarkan dalam kasih dan akhirnya iman itu ditumbuhkan ada penguatan ketika dia dalam pergumulan Tuhan berikan dia kekuatan Roh Kudus bekerja menguatkan dia ada power yang Tuhan masukkan dan dia dikuatkan ya nah di sekolah mereka ada dua orang anak namanya Erik dan Dailan yang apa yang anaknya sudah dipenuhi oleh roh kekerasan dan sudah tidak benar hidupnya dan akhirnya mereka ingin apa membunuh akan orang-orang yang ada di sekolahan itu ya akhirnya mereka merencanakan itu mereka membeli senjata dan sebagainya mereka merencanakan pada hari itu ya Rahel ya satu hari Rahel itu bersaksi di depan uh, sekolahnya dalam depan kelasnya dan dia katakan bahwa Uh, mau menyentuh orang harus dengan kasih dimana kita memberikan kasih kita kepada orang lain itu menyentuh orang ya dan dia bersaksi bahwa aku adalah orang Kristen karena di situ orang itu sangat sekali, sama sekali uh, kayaknya tabu bahwa menyatakan dia orang Kristen akhirnya teman-teman yang lain yang Kristen juga akhirnya mendekati dia aku juga orang Kristen percaya pada Yesus nah ketika dia sudah selesai berkata-kata depan kelas dia dicegat oleh Dylan dan Eric di tangga dan dikatakan pidatomu itu pidato bodoh tentang Isa tentang Yesus ya bagaimana melakukan kasih itu bodoh karena mereka dua ini memang sudah sangat jahat saudara yang terkasih ketika seperti ini hal seperti ini terjadi apa ya yang dialami oleh Rahel ini Ya, satu waktu dia katakan begini, aku mau membuat perbedaan. Tapi bagaimana ya aku buat perbedaan untuk menunjukkan kasih itu? Gurunya percaya bahwa dia bisa melakukan itu. Ya. Nah, dia gambarkan dia waktu itu ada 13 air mata ya, ya, yang mana nanti akan menggambarkan 13 orang yang meninggal dunia. Ya, dia dengan teman-teman lain dia punya sebuah kekerapan dengan mereka mereka mau dengan dia dan akhirnya dia diajak makan, gak bisa oh besok padahal mungkin dia tidak akan lewat dari hari ini ya. dan akhirnya dia pergi sesuai dengan janjinya dia akan ketemu dengan seorang temannya mana mereka akan sharing ya. Nah, ini mereka pakai uh, halaman luar untuk sharing. Karena temannya ini juga mengalami peristiwa yang sama ketika apa orang tuanya bercerai dan Rahel juga mengalami perceraian orang tua itu. Nah, ini adalah Eric dan Dylan yang melihat Rahel yang mereka sangat benci karena apa? Karena menegur mereka, memperingatkan mereka untuk apa? Untuk merubah kekerasan mereka itu. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Rahel dan menembak. Rahel masih sempat ingin melihat temannya yang ketembak itu. Well, Rachel. Nah. Dikatakan di mana Tuhan mau Rahel? Apa yang Yesus bisa lakukan untuk kamu? Lalu ditanya lagi, apakah kamu masih percaya pada Tuhan dengan apa yang Dia 
alami saat ini dan Rahel menjawab dengan yakin no you know I do kau tahu aku pasti percaya Tuhan Then go be with him. dan akhirnya dia pasrah seperti itu saudara ketika dalam pemakaman dalam uh, suasana yang begitu mencengangkan begitu sedihnya seorang pendeta hadir di situ dan berkata Rahel sudah menyerahkan akan menjatuhkan obor kasihnya kepada dunia ini dan sekarang siapa yang mau mengambil obor itu dan mau berjalan berteriak kasih Tuhan masih ada di seluruh orang Amerika pada waktu itu dan itu disiarkan di CNN di dalam apa seluruh Amerika bahkan seluruh bahkan dunia karena ini sesuatu peristiwa yang sangat-sangat mengagetkan dan apa yang terjadi Oh luar biasa impactnya banyak orang yang dibangun imannya oleh kematiannya Rahel. Mungkin Rahel ini tidak berkata-kata seperti seorang pengkhotbah, tetapi ketika dia menyaksikan hidupnya, mereka meneliti hidupnya rupanya dari satu hidupnya satu tahun sebelumnya itu Tuhan sudah mempersiapkan Rahel untuk peristiwa ini, untuk memberitakan bagaimana kasih Tuhan tetap melanda akan Amerika, dan itu terjadi. Kurang lebih ada sekitar 22 juta orang yang hatinya disentuh oleh peristiwa ini. ya Sehingga mereka apa bertobat datang kepada Tuhan. Anak-anak muda dari uh, sekolah SMA, SMP, dari uh, Amerika. Banyak dipertobatkan di dalam kejadian itu. Rahel mungkin sudah mati, tetapi obornya itu tetap dibawa kemana-mana. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara ketika kita diakarkan Tuhan dalam kita dibangun, dikuatkan, diberi power, kita diberikan iman, pengalaman iman terus menerus. Sampai akhirnya kita mengenal kasih Allah yang luar biasa. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, luar biasanya kasih Allah. Sampai akhirnya karena kita mengenal kasih Allah, kita memberikan diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Itu satu pesan yang luar yang pesan itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya berharap semua lima video saya ini menjadi berkat bagi rekan-rekan semua, bagi Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.